ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക ഇന്നത്തെ ടാർജറ്റ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് ലൈക്ക് ആണ് ടാർജറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടാർജറ്റ് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം രാത്രി ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും ക്രീപ്പറും ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊന്ന് പോയി കടന്നുറങ്ങണം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് നേരെ ഇൻട്രോ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം നമുക്ക് അപ്പൊ ഉറങ്ങിയൊന്ന് നീക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ലെറ്റ്സ് പ്ലേ കാണുന്നവർക്ക് ആണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ്ട നമ്മുടെ ഫുഡിങ് ഏരിയ ആണിത് ഇവിടെ നാല് കേക്കും പിന്നെ അതേപോലെ കേക്കിന് പണ്ടൊക്കെ കയറി നാല് കേക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ എന്നുള്ള രീതിക്ക് വെച്ചതാണ് ചുമ്മാ ടൈം കിട്ടിയപ്പോ ഇരുന്നതാണെന്നുള്ളു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സാധനം പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണ്ട അല്ലെ അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാട്ടി തരാം അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കയ്യില് ഫുഡോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ക്യാമ്പ് ഫയർ ആണ് ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടിട്ട് വെച്ചതാണ് ക്യാമ്പ് ഫയർ ആണ് അതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ചുമ്മാ ഒരു ഹോപ്പറും വെച്ചു അതിനു മുകളിൽ ക്യാമ്പ് ഫയർ വെച്ചു ഇത് കൊണ്ട് മൂടി അത്ര ഉള്ളൂ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ചുമ്മാ ചെയ്താണ് താണ്ട ഇത്രയും ഫുഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് കുറവാണ് അപ്പൊ ഫുഡ് എപ്പോഴായാലും കഴിയും എപ്പോഴായാലും വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ഫുഡ് ആണ് കഴിയും അപ്പൊ അത്രയും ഞാന് ഫുഡ് എടുക്കണുണ്ട് ഇപ്പൊ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലാതെ തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ താണ്ട നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം കൊറേ എണ്ണത്തിന് നമ്മൾ കൊന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നല്ല ലാഗ് അടിച്ചു ഇനി ഇറ്റങ്ങളും കൂടെ കൊല്ലാം ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവത്തില്ല അപ്പോ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ പാടം കണ്ടോ ഫുള്ള് വളർന്നാട് നിക്കുക രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണൊക്കെ വളരാത്തതുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെയും യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെയും വളർന്നിട്ടൊന്നും ഇല്ല അതാണ്ട് ഇത് ഫുള്ള് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വിളവ് എടുക്കണില്ല കാരണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് വീറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാണ്ടേ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇരുപത്തി രണ്ടെണ്ണം ജസ്റ്റിലുണ്ട് അപ്പൊ അത് മതി അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ വിളവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും എടുക്കണില്ല പിന്നെ നിങ്ങളോട് ഒരു സാഡ് കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഞാനൊരു മൈനിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മൈനിങ്ങിന് പോയപ്പോ എന്റെ റിസോഴ്സസ് ഫുള്ള് നമ്മുടെ ആർമറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു ഷീൽഡ് ഉണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോ പോയിട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പൊ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള റിസോഴ്സസ് ഫുള്ള് പോയി നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് പോയി പിന്നെ കുറച്ച് സോറി കുറച്ച് ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എൻജോയ്മെന്റ് ചെയ്ത് മൂന്ന് പിക്കാക്സ് അതും ഫോർച്യൂൺ ത്രീ ഉള്ള ഒരു പിക്കാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ഒരു മെന്റിങ് ഉള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എഫിഷ്യൻസി ഫൈവ് ഉള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മൂന്ന് പിക്കാക്സ് പോയി അപ്പൊ അതിത്തിരി സാഡ് ആക്കി പിന്നെ വേറെ ഞാൻ എൻജോയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ അയണിന്റെ ഫുൾ അയൺ ആണല്ലോ ഡയമണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ഡയമണ്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് ഏതായാലും ഫുഡ് കഴിക്കാം അപ്പൊ സൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും ഞാൻ കുറവിലാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോ ഞാന് കുറച്ച് ആർമറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് അയണ ഉണ്ട് ഒരിക്കാനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ പതിനേഴ് ഡയമണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഈ പതിനേഴ് ഡയമണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഏതായാലും ഇത് ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കണില്ല ആവശ്യം വന്നേക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം എന്നാലും ഇവിടെ നമുക്ക് ഡോ സ്റ്റാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക പിന്നെ ഇന്നിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോണത് നമ്മളൊരു കൗ ഫാം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും ഫുഡിന് വേണ്ടിട്ട് കൗ ഫാം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും ചെറുത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ആ ഭാഗത്തായിട്ട് അതിന്റെ ആ ഒരു മലേന്റെ മണ്ടയ്ക്കായിട്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കാട്ടിത്തരാം പിന്നെ കായ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഊനോ ഓക്കെ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചാടുന്ന അസുഖം ഉണ്ടാവും കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാള
ആ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ബിൽഡ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വേറെ എവിടെ നോക്കിയിട്ടല്ല ഏർ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഐഡിയയില് ചെയ്ത ഒരു ബിൽഡ് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ കൗ ക്രഷർ ഫാമിന്റെ ഒരു ആ ഒരു ചെറിയ മോഡൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നമ്മള് ഇതൊരു വലുത് ആക്കി എടുക്കാൻ പോണത് അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് അതായത് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി കൈ ഒരു ബിൽഡ് കണക്കാണ് ഉണ്ടാക്കണത് അതായത് സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അത് നമ്മുടെ വുഡ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല വുഡ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് തീ പിടിക്കാൻ രാവും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് തീ പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ വുഡ് ഒഴിവാക്കി എന്നിട്ട് ഇത് വെച്ചു എന്താ പറയാ സ്റ്റോണിന്റെ ഇതാക്കി നോക്കി സ്റ്റോണിന്റെ ആക്കിയപ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഡെക്കറേഷനില് ഞാൻ കുറച്ച് പുറകിക്കാണെന്ന് അറിയാലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ വല്ലതും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം അത് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആകുമ്പോ ഇനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ഇതാണ്ടേ ഇവന്മാര് ഒരു ഫാം ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ ഒന്നെന്ന് പറയാന് സ്റ്റോൺ ജനറേറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റോണിന്റെ ആവശ്യം സ്റ്റോൺ അല്ല സ്റ്റോൺ ബ്രിക്കും അതേപോലെ അങ്ങനത്തെ അതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ജനറേറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ ഏർ ഫാമും ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ പരിപാടിയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൊളിച്ചോളൂട്ടോ അത് പിന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഫുഡ് ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഏതായാലും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു ടെമ്പററി സെറ്റപ്പ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് തട്ടി കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇത്രയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറെ വേണം എന്ന് തോന്നണില്ല ഓ യെസ് ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്ലാസ് പെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും ഞാൻ അതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് കാട്ടി തരാം അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആർമറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അയണിന്റെ ആണ് നമ്മള് ഡയമണ്ടിന്റെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കണില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഡയമണ്ട് ഒപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഫോർച്യൂണിന്റെ ഒന്നും ഇതാക്കണം നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒന്ന് പോയിട്ട് ഇതിന് വല്ല സ്വിച്ച് മാറിപ്പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചുമ്മാ വെച്ച് നോക്കാം അൺബ്രേക്കിംഗ് ത്രീ ചെറുക്കട വെച്ച് അൺബ്രേക്കിംഗ് വന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത് എക്സ്പി ഇല്ല പത്തുള്ളു അതുകൊണ്ട് നമ്മള് പഞ്ചായത്തും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണില്ല മുപ്പത് എക്സ്പി ആവണം പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിക്ക് ഒരു ഡെക്കറേഷൻ കണക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയാണ് എന്നിട്ട് അതാണ് പൊളിച്ചു കളയണം ആ ഒരു സാധനം പൊളിച്ചു കളയണം അപ്പോ നീ ഇവിടെ നമ്മുടെ സോൾട്ട് ബ്ലോക്ക് ഓ ഞാൻ ഒരു ബ്ലോക്ക് എടുക്കാൻ മറന്നു ബ്ലോക്ക് ഇല്ലാതെ പരിപാടിയാണ്
our place in the stars. This is the world you've made yourself. Now you have to live in it. The end is in our sights. The future is already here. അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്നിട്ട് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇത് വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് വരാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കും ഇവിടെ സ്പോൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരും ഇത് കാണാനല്ലോ ഇന്ത്യ വെള്ളം വെച്ചത് കൊണ്ടാണോ ഏയ് വരേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ഏതായാലും ഒന്ന് പോയി കടന്നുറങ്ങാം അപ്പൊ പിന്നെ ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ വർക്കിംഗ് ആണ് ഞാന് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൊണ്ടിട്ട് ആ മുകളിലത്തെ ആ സാധനം തന്നെ ആയിരുന്നു പ്രശ്നം അപ്പൊ അത് തിരിച്ചാക്കിട്ട് അവിടെ രണ്ട് ബട്ടണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് എന്തിനാ ഞാൻ വെച്ചത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് ആക്കിയത് നിങ്ങക്ക് കാടി തരാം വിടാണ് എന്റെ പൊന്നു ഇനി ആ ചെറുതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു ചെറുതിന് ഇതിന്റെ ബാക്കില ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് കാടി തരാം ഇതാണ്ട് ഒന്ന് വെക്കാൻ പക്ഷെ അത് കുറച്ച് ടൈം നിക്കണുണ്ട് അതാ പ്രശ്നം ഓനോ അത് എന്തുകൊണ്ട് ടാഗ് വരണേന്ന് ഒന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ആ ടാഗ് വരണോണ്ടേ ഈ ഒരു ബട്ടണ് ഇത്തിരി പ്രശ്നം ഉണ്ട് അപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ മറ്റു സ്റ്റോണിന്റെ ബട്ടൺ വെച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ ഫർണസ് കൊണ്ടിട്ട് ഒരു സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഗൈസ് അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് ടൈം കുറക്കണുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓരോ ബട്ടണിന് ഓരോ ടൈം ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതിനൊന്ന് ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കട്ടെ അടുത്ത് വീട്ടൊക്കെ അത്യാവശ്യത്തിന് ആവശ്യം കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോ ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് ബ്രീഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എടുത്തോ കയ്യിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് കൊടുക്കാം
ഇപ്പോ നമ്മുടെ രണ്ട് എണ്ണവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കൗ ഫാമും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എടുത്തേക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൗ ഫാം ഇതാണ്ട് കൗ ഫാമ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റോൺ ജനറേറ്ററും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ടൈം ലബ്സ് കണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇതാണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ചാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമ്മുടെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിവിടെ നിൽക്കുന്നത് സേഫ് നമ്മുടെ ആടിനൊക്കെ കൊല്ലും അതുകൊണ്ടാണ് കൊന്നു കളഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല പിന്നെ ഇത് അളക്കിയിട്ട് ഞാൻ മറന്നു പോയി എങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ആ കോബോസ്റ്റോൺ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് സ്മൂത്തോൺ ആക്കണം പിന്നെ എക്സ് പി ഒരു മുപ്പത് ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി ഫൈവ് കിട്ടുമോ നോക്കായിരുന്നു അയൺ സോഡ് അയൺ സോഡ് ഞാൻ സോഡ് അല്ല പിക്കാക്സ് ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ വീട് അത്ര ഉള്ളൂ ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ കോപ്പർ ഇതാണ്ട് നീല കളറിലോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അപ്പൊ അതവിടെ കട്ടെ എന്തിനപ്പോ അത് കൈ പിടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഇതെന്തുവാ നെയ്ത്ത് നമുക്ക് ഹൂവിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചാടിയ ചാട്ടാണത് ഇതിനെ ഞാൻ കെട്ടിയിട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതായാലും ഹൂവിനെ വെയിറ്റ് സെക്കൻഡ് അത് ചാട നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ട് ചാടി ചാടി യെസ് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് അതാണ്ട് ചാടാ നോക്കണത് പ്രതിമണ്ടാക്കും പെട്ടോ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മക്ക് വേറെ വല്ല ഫാമും അതായത് കവിന്റെ തന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ സോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കാന്ന് കരുതി പക്ഷെ അത് സോ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് സോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ല പക്ഷെ ആരും ചെയ്യാത്തൊരു ടൈപ്പ് സാധനമാണ് അതായത് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക അത് ഓണാക്കിയിട്ടതല്ലേ അല്ല അല്ലേ ഓഫാക്കിയത് അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എത്രയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇതാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോന്റെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യണത് നല്ലതായിരിക്കും നല്ലതുള്ളൂ എനിക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ആകാൻ പറ്റിയ അടുത്തൊരു വീഡിയോയില് ഇതിനെക്കാട്ടിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആവണം എന്നൊക്കെ തോന്നുക അപ്പോ ഈ വീഡിയോയിലും ചിലപ്പോ കുറവുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കൂടുതലും കുറവുകളായിരിക്കും വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല മൂന്നാലാഴ്ച ആയി ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് ടച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ കച്ചറ ദൂരെ തീർന്നില്ലേ ശരി എന്നാ ആ കോഴിക്ക് ഇപ്പൊ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ടൈം ഇല്ല പോണ്ടി അല്ലേ അതാണ് ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കണം കേട്ടോ അവിടെ ഒരു അവിടെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു പിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും നോക്കണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഫുള്ള് അതായത് ഒരു ലെയറും കൂടെ താഴ്ക്കി എടുത്തിട്ട് അവിടേക്ക് വെള്ളം ആക്കേണ്ടി വരും ഈ കുഴികളൊക്കെ അടയ്ക്കണം കാരണം അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്ന ടൈമിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്ന ടൈമിൽ ചില ടൈ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്നും വെള്ളം പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇത് എട്ട് ബ്ലോക്ക് വരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ രീതിക്ക് ചെയ്യണം അതായത് സൈഡിൽ മൊത്തം പിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫുള്ള് വെള്ളം നടുക്കിക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹോപ്പറിൽ കണക്ട് ചെയ്യണ രീതിക്ക് നോക്കാം ഏതായാലും ഏതായാലും അത് ഇപ്പം പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഫാമും കാര്യങ്ങളും അതായത് അയൺ ഫാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ വീട് ഇത്ര ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വീട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പോ നമുക്ക് അടുത്തൊരു കിടക്കാച്ച് വീഡിയോ കാണാം അതായിരിക്കും എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഗുഡ് വെയിറ്റ് ഇമോട്ട് എന്താ അതുവരെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഗുഡ് ബൈ